Hello everyone, my name is Tabi, and in this edition of Cell Cubs In, I want to talk about photography and the illusion of truth. In the 1973 episode Althea of the show Kung Fu, the main character Kane, a monk traveling through the American Old West armed with nothing more than his spiritual training and martial arts skills, befriends a young girl playing the mandolin. When suddenly an unwelcome gunfight breaks out, the girl mistakenly believes to see have seen Kane shoot and kill an innocent man. Kane assures her that it wasn't him who killed the man, but because she saw him pick up the gun, she testifies against him. As she sees Cain about to be hanged, she runs out, claims to have lied in her testimony, and successfully saves her friend. When they meet afterwards, Cain teaches her a lesson about lying. He explains to her that she did right by accusing him of murder, because that is what she saw, even though her evidence only exists within images of her own memory. I don't care. It saved your life. I care. But I know you didn't do it. Your eyes saw a gun in my hand and a man shot. For all you truly know, your lie has freed a murderer. Although not explicitly linked, this episode touches upon many themes and questions shaping the photographic practice. Just like the images the girl saw in front of her eyes and believed to be true, photography comes along with an inherent illusion of truth. A painter might use a canvas, a sculptor might use clay, but a photographer's canvas is reality itself. However, although photography is grounded in reality, it can never replicate reality. Like with any other medium, there are many factors playing into the construction of a photograph, both during and after it is being taken. Immediate choices such as depth of field, shadows, reflection, or the scale of a photograph already influence its implication and meaning. By isolating something out of context or zooming in on specific parts of a scene, the same photograph can tell completely different stories and have multiple meanings and purposes. The presented context of a photograph also influences its meaning. For example, you could look at this image of the Twin Towers as part of a newspaper article framed by a specific title and text, as part of a photo book, or as an image within a newspaper article that is part of a book. Each case gives a different context and meaning to the same image. Looking at this image as a piece of evidence within an article, admiring this image artistically, as part of a photo book, or examining historical documentation from a future perspective. The context of the presentation and surroundings of a photograph impact what you pay attention to, the way you think about the image, and how you interpret its meaning. And of course, images can easily be manipulated post-processing through editing. However, this is not a phenomenon exclusive to the age of digital photography. Historically, Processes such as painting over negatives have been used to alter certain aspects of images, changing their intended use and meaning. For example, Stalin manipulated photographs for his own political purposes. After having fallen out with Stalin, Nikolai Yetzhov, the former head of the Soviet secret police, was trialed in a secret court and executed. Conveniently, soon after, he started disappearing from images showing the two of them together, in an attempt to deny their closeness. But he wasn't the only one. As the list of state enemies grew longer, photographs were touched up over and over again. Sometimes Stalin would place himself into key moments in history, make himself look taller or more handsome. He played with the viewer's understanding of photography as a medium of truth in order to push for a widespread altered version of reality his own. Evidently, the relationship between photography and memory, testimony, evidence, narrative and truth is a lot more complicated than it first appears.
Some time ago, I sat down with Düsseldorf-based artist Sebastian Riemer to talk about this relationship between photography and truth and ask him how he situates the photographic medium as an artistic practice within the present. Sebastian Riemer is an artist who constantly re-evaluates his own practice, photography, um, questioning its applications and implications in everyday life and within the arts. He often works with found footage, already existing photographs, and manipulates the viewer into engagement. For example, his very first work, called Autobahn Portraits, consists of a number of quite large, monochrome, blue, grey, greenish surfaces. These surfaces are portraits, parts of photographs which the artist took while driving on the Autobahn in Germany, enlarged to the extent that the subject's faces are intensely pixelated and almost unrecognizable. Standing in front of the image, only if you spend enough time to look at it in detail, the viewer can start to make out faces and feel the presence of those people portrayed who are most likely still alive. Theoretically, these portraits check all the boxes of a normal photograph within their creation, but in their application, they look like the exact opposite of what we know a photograph to be. Talking about this series, the artist explained that for him, photography becomes art when it questions accepted normalities while creating somewhat of an aesthetic experience. Wenn wir jetzt über Fotografie und Realität oder Fotografie und Täuschung und Erinnerung und ähm, Fotografie als Beweismittel ähm, mhm. nachdenken, das ist ja auch Themen, mit denen du dich selber auch beschäftigst, ähm, wie würdest du sagen, ist ähm, die Beziehung zwischen dem Verständnis, dem allgemeinen Verständnis von Fotografie ähm, oder was Fotografie ist und dem, was es künstlerisch darstellen kann? Das ist, ähm, glaube ich, eine schöne Frage, weil es meine Hoffnung ist ja, dass dadurch, dass Fotografie so selbstverständlich geworden ist für so viele Leute, weil ähm, als ich das erste Mal mich mit Fotografie auseinandersetzen musste, mit zehn oder zwölf, habe ich eine Kamera geschenkt bekommen und dann wurde mir eingegeut, dass es sehr teuer ist, ein Foto zu machen. Ja. <lacht> und äh, jetzt ist es ja so, dass bei Freunden, die neu geboren quasi schon mit das Smartphone in die Wiege ge ja. gelegt und man macht wahrscheinlich, um nochmal auf dieses Verhältnis zur Malerei zurückzukommen, man macht, man macht wahrscheinlich in seinem Leben eher ein Foto, als dass man eine Zeichnung macht. Und früher war das so, man macht im Kindergarten seine ersten Malversuche oder vielleicht zu Hause bei den Eltern mit Wachsstiften und jetzt verkehrt sich das und da ist meine Hoffnung, dass es vielleicht dadurch ganz unterbewusst ähm, ein großes Zeitalter der Fotografie als äh, besondere Form von Kunst anbrechen kann, dadurch, dass, dass die, die Schwelle eben so niedrig ist, mhm. dass, dass man einsteigt, man hat irgendwie so ein Grundgefühl dafür und, und kann dann vielleicht zum Beispiel eher wahrnehmen, wann ein Foto ein stärker appliziert, weil plötzlich alle irgendwie fotografisch vorgebildet sind, nur durch den Gebrauch. Ja. Das, ja. Also das heißt, also es ist, natürlich ist es ein bisschen tricky, also nur weil man jetzt zum Beispiel Muttersprachler ist, in einer bestimmten Sprache heißt es ja nicht, dass man automatisch einen direkten Zugang hat zu der hohen Literatur innerhalb dieser Sprache. Mhm. Aber es ist deutlich einfacher, als wenn man ähm, zum Beispiel äh, die große Literatur einer bestimmten Sprache in der Sprache lesen will, man muss erstmal noch die Sprache lernen. Ja, ja, klar. Ja. Und welche Fragen hoffst du, ähm, dass die Betrachter deiner Werke oder die Betrachter deiner Arbeit sich stellen und sich damit auseinandersetzen? In Bezug auf Fotografie oder generell? Ähm ja, also ich hoffe natürlich, dass die Leute so ein gewisses Grundgefühl von ähm, indifferentem Staunen haben und gar nicht genau wissen, was da eigentlich bestaunt wird. Das finde ich, das, das, das ist, glaube ich, eine Hoffnung. Also es ist eher vielleicht ein Gefühl, dass, also was viele Leute sagen ist, wenn sie zum Beispiel meine Bilder gesehen haben in Social Media oder auf Abbildungen und dann kommen sie und sehen 
das Objekt, was an der Wand hängt. Und dann sind sie immer verblüfft und sagen, das hätte ich mir nicht so vorgestellt. Und da ist schon mal ein Punkt, der, glaube ich, ein bisschen das trifft, was meine Arbeit ausmacht. Ich finde es, also für mich ist es irgendwie wichtig, dass also das Erleben einer Fotografie als ähm, also eine Fotografie zu erleben, ist quasi schon sehr viel, finde ich heutzutage, weil Fotografien in der Regel nicht erlebt werden, sondern benutzt. Mhm. Und das ist etwas, was, ähm, was ich eben dadurch erzeuge, indem ich in den Fotografien sozusagen meine Vorlagen sind, mit denen ich arbeite. Man kann auf der einen Seite kann man die Fotografien erleben, die ich nutze, aber man kann aber auch auf der anderen Seite das Fotografieren erleben, was ich anwende. Und diese, diese Mischung aus Verblüffung, Staunen und vielleicht auch ja, der Verdacht von Schönheit, der in der Luft liegen könnte, der, äh, der interessiert mich. So, what does this all mean? Photography is a practice which, compared to other mediums, only relatively recently became an art form. Because of its closeness to reality, it can easily deceive or manipulate. But because of that same closeness and people's everyday familiarity with the practice, it also holds great potential to move its audience on a more intimate level and inspire artistic engagement within people who would otherwise maybe not consider themselves artists. This was my love letter to photography and I'll see you in the next one.